हेलो डे स्टूडेंट्स द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में जिसके अंदर देखेंगे आप कि कैसे हम 5.2 के कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यहां लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड फिफ्थ पोस्ट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड कैसे आप लिखोगे कि आपको समझने में आसानी होगी जो यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टलिट राइट पोस्टलिट अब यहां पे ध्यान से अगर देखो तो आप कह सकते हो कि टू लाइंस आर सेट टू बी पैरल इफ दे आर यूक्यू डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर एंड दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर दो लाइंस अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हूं तो वो पैरल होंगी In order to understand it easily, take us any line L and uh, a point P. आप कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो एल और एक पॉइंट ले सकते हो पी जो इक्वल डिस्टेंस पे हो नॉट ऑन एल एल पे नहीं लेना है दे बाई प्ले फेयर ऑक्सिम यूक्वेलेंट होगा ये ऑन द फिफ्थ पॉसिटिव वी नो दैट देर इज अक लाइन एम एम थ्रू पी आपको पता है कि एक यूनिक लाइन होगा P which are parallel to L तो हम कह सकते हो कि जो P है वो L के पैरल होगा M जो होगा L M जो लाइन होगी वो P L के पैरल होगी राइट right? इस तरीके से आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो बट अगर हम यहां पे अगर और से समझने की कोशिश करें तो आप कह सकते हो कि नव डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये जो P है और ये जो लाइन हमारा L है नव द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज द लेंथ ऑफ अपेंडिकुलर From a point to let AB is a distance of any point on MML, right? Now a distance of uh, distance of point from a line is the length of perpendicular from a point to the line. Let AB be a distance of any point on MM from L, and CD is a distance of any point on from MM, right? We can observe that AB equal to CD. ये जो ए बी और ये सी डी जो इक्वल है यहां पे इन दिस वे डिस्टेंस विल सेम ऑफ एनी पॉइंट यहां पे अगर आप देख सकते हैं तो लिखा हुआ है कि जो ए बी है वो डिस्टेंस जो एम एम का जो डिस्टेंस है फ्रॉम एल से अगर एम के डिस्टेंस की बात करें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ए बी है वो सी डी दोनों इक्वल होगा और इस वे में जो डिस्टेंस है ए बी का और सी डी का वो बिल्कुल सेम है और ये आपका पॉइंट पी है एल पैरल है एम के सो ये जो लाइन है हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस है यहां से देखें तो डी पी ए पी ए बी यहां पर भी अगर कोई कोई पॉइंट लेंगे तो ये बिल्कुल हर जगह से हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे के राइट तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर लाइन्स सॉरी ये पैरल लाइन्स है पूरी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं एक एक चीज आप पढ़ करके समझ भी सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फार क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं यहां लिखा हुआ है डज यूक्लिड फिफ्थ जो पोस्टलेट है इंप्लाई करता है क्या पैरल लाइंस के ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए यहां पे अगर हम देखें तो वो यहां पे फॉल्स है और एल और एम क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है लाइन्स ये पैरल लाइन्स नहीं है और अगर एल और एम को देखें एल और एम को तो ये पैरल नहीं है बिल्कुल भी सो so, प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे वन को और इसको टू को तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है विच इज लेस वन एटी से कम है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर वन प्लस टू अगर दोनों को प्लस करके अगर इनको भी करेंगे तो ये बिल्कुल नाइदर मीटेड साइड ऑफ वन एंड टू एंड थ्री एंड साइड कोई भी मैच नहीं कर पा रहा तो हम कह सकते हैं कि नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर अगर यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से इस क्वेश्चन में तो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट और सेकेंड क्या होगा वन एटी से छोटा होगा इनका जो एंगल है ये और ये भी जो है ये जो है थ्री और फोर ये भी वन एटी से बड़ा ही होगा हमेशा तो ये आगे अगर इनको हम देखेंगे वन और टू एल एंड एम एल और एम मीट एट द साइड ऑफ वन एंड टू इस तरफ तो मिलेंगी लेकिन आगे की तरफ में नहीं मिलेंगी ये बढ़ता ही जाएगा दैट मीन्स एल एंड एम इल विल नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर एल और एम ये जो है ना तो वन और टू की साइड तो मिलेगी लेकिन आगे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी सो देर फोर कैन बी से देट द लाइन आर पैरल तो हम कह सकते हैं हाँ ठीक है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो एक तरीके से पैरल कह सकते हो राइट 
सो आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी अगर आपको समस्या है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपकमिंग बैचेस के बारे में नॉलेज ले सकते हैं पीपीटी पीडीएफ के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग ऑफ प्रीसियस टाइम एट द लास्ट गॉड ब्लेस यू थैंक यू सो मच